ಹೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶೀತಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಣ ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹರಡೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಚೈನಾದ ವುಹಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರೀ ಮೀನು ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸನೂ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾವಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾವು ಮೊಸಳೆ ಮೊಲ ಇವನ್ ನಾಯಿ ಮಾಂಸನೂ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಭಾಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವುಹಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೈನಾ ಇಲ್ಲ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ದಲೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಮದ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡುವಂಥ ವೈರಸ್ ಇದು ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ
ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು ಮುಖ ತೊಳೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ನೀವಾಗೆ ನೀಟಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಗವಾಗ ಕೈನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಡೋರ್ ನೋವ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈನ ಫಸ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ಥಿಯೇಟರು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲು ಪಾರ್ಕು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನು ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರಲ್ವ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಗ್ದಿದಾದಮೇಲೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕೋ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತಾಸು ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡದ ಬೇರ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ